Samarjoba is hashtag yes, or tell a media project, the Achari Sazoka do a brim out of his letter. She got a Thomas Gauts will be named Mariam Daggett. Got a Thomas to spell or is media neba, the Moses Rebbe's Gazereba, hashtag is Facebook, where the Chagat Lea Taqua Mogzoret is Temen Birat, kind recept and twenty as to promote or a Reba Sajerobs. Sahako Damsuel is Archeva, the Sasamarto system as a cartoloshi. America shared the Bullish at Abyss Congresses, Shuale Duri Archer Nebida, Social Mushaubi, Satan and Dot Ganghur Celebistus, Outsilabeli Pirobebe. Am Sam Temaza, we saw Rep dressed um Reptanerta, Chemdegi, or Musta Hutis Utis Ganobashi. A Hakip Irwell hashtags dust umers Gagat snubbed. Sahako Damsuel is candidate at Tangasa Obreba, Gahma Rebuli, Sasamarto Processor Bida, Gadat Wadilabebe. Quaranish Mindina Mishmo and Moglenebs, Ebro Integrates. Xazer, Euro Commissis, Tormeti Pirobis context at Mimovihilat. Anna Papua Shultanertat is Social Samartianobis Centris, Martum Sajulebsa, the Democratis Program is Kundis Area. Anna Mogesalmebit, Madloba, Gadatamashi Monazileobis Twist. Mogesalmebit, Mirsalmebit, my smart books. Anna, Euro Commissis, Recommendatia, Rom Sakartos, Euro Capsuris candidate status, Mianjos, Mashem de Grads, Tormet, Tasahelebu, Iropas, Shia Sulebs, da, after Tiam, Recommendatia, Shoris, or its asset what Sasamartos, Reformas, Sheheba, Chuan, Ramden Makes, Mimo Vilo, Arsabul, Motamulo, Bishesa Pasabla, Tunza, Tasset Resistus, Outsilabo, Tunda, it hot, dressed Snobiligarta, Strasburgis, Kadas, or Elebam, Congratua, Degris, or the Bulitia, and Distaganos, Georgi Mama. Sakmeze, signed a resort to Rata had been a Sasamartom, does it resist to say strong with Rat? Um, Ebert or no, you will issue about Avish now from twenty organizations, social summation of centre, the interest of Lipon, Sakit Hita, Kako, Sakit Hitanda of Shira between your organizations, the weights of Baton Mamadis of Prebrook of Patti with the Plebe, she said, Twin organizations, Monza de Wilconda, and Hulu Brutonis, as a summer process is Mutinari of his Shepherd Seba, Tram Clianat, the dresses with his government is what the Labagam of Pagunda. Training Mundi, it's not Sasamarfos, 
Ana, ide vor gadat cu atele baze unde itxot erterti orive procese, sa sa martlo procese gushinga imarta erti sheheba. Tpilise stab elatios sa sa martlo gadat cu atele baz, sa sa martlo nik aguara mea pat imro bashitat ovada meore sakme sheheba cu taise stab elatios sa sa martlo gadat cu atele baz, sa sa martlo marta agma opila ajaris sa zoga doi primi maut opilis opil directoris natiak ap anazis sa chivari ert guarad igueteba Formeti puncti din orim nisnolovani puncti artis cu lusasa martos reforma da mai ora sunt cu lusasa artis recomandatia si e greba medis tau istufle bis uzrun la ucopas cu e anasi rom nimo vichilot rat omaris es cadat cu atile bebe bis tau urat greba da nisnolovani se vda se evrok evrok avsirci cad avriane bis perspectivis mai greu. Mecun, în rutul Sonica, care am ies, stând de acasă, am ieșit, 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 am în de proces a demnit de a urs, el pierde o majoris, s-a cadus la asociația, ca să văd. Asebe, s-a hahod am celis institut condam să cumeze șefa se bebi, da, șuen rutset ca uțani se se ducat am șefa se bebs, închidă nicote vodas, orit, se bebi, nici nu lova nici se tide ali, da, harui se de problemă, roba romelit, se tu tau de am gata tot le bebs, s-a mahe brevat, a nevski, fris nici nici sa cuesh, el tot anuar se bebs, ne practica, cu atitive, s-a mahe brevat, a nevski, fris nici nici sa cuesh, el tot anuar se bebs, ne practica, cu atitive, s-a mahe brevat, Mit spliska nu avu bășim, s-a avut sac mai bze. S-a avut imbrăsășeli arga. Mă uite nevoie să vorbesc cu un prieten am magalitat nică guara mi-a stat. A da capșire bici, da tava să aflu de actualiz magalitat e jucuș pe a nevoie mai măsram din ați ieșu să ai tot pisa gîți fișis să mașe bici pasul să găbloți să gani de aici să se debelia. Când să cuțe bușim trebuie cam stări cam hold să corporații să mașe bici tavis să gani tici. Și să vă mizat tchadiat tava de clienți proces mîm din areopa. Irul instanții s-a mai folosit ca de tot ce le va fi. Mai ori instanții s-a mai folosit ca de ce s-a întocarut în sucat gergeră, vite se suva dar, vite nu putea să mai folosit și să se vorbesc și pe sebe și să se vorbesc cu conia. Tu nu ți-ai înclinat nu pași procesii, dar ești harvă ze vreo măsdăți. Mi uite te bine, însă am tăiat organizația, bine am lăpit să am tăiat mai multe obține, așa că să vă spun că am tăiat. Trebuie să îți spui niște niște cuvinte, că nevoie să plinească procesul să mă trăiască în obaz. Da, am din nou să mă trăiască privat că am tăiat. Să am tăiat argumentația, rău să am să mă trăiască să o potrăcesc. Și bă, tăiat medii, tăiat suplimente, tăiat o serie de comisii, de recomandații, de șase suplimente, de trei rătăcii. Am de să risc un nișu nevoie să îi cânte să potrivit imul de nebis. Cauți că nu te-ai putut mai bine bici. Pun zero, nu s-a nebulo, auriți să-i scan la lupași, uhte bit hot, fans, real lupași, se hrăbu da igiul, ca tu te iubiți, se smaule nepsu, ar uzi să-ți vedem, ca tu jurnaliste pse, ta da s-ma bit, ca tu bagam hoci, el da hoi, se hrăba, nika gora mi e sa sakme, rogur sa, nika hso, si odkot, evo komisii, ta s-ma bit, ca mu tot ne bitam, ca mu, Cam tot ne vom dera, am de nu uit, fata calcolul perioadei tadre. Ați hadi a scola pe Israelul Jamshim, nu știu, nu v-am caulit, ne-a să aștept să-i tot ne-am părăsit procesele. Asta ați dat, spune, vreau să-i tot ne-am părăsit procesele. Asta ați dat, spune, vreau să-i tot ne-am părăsit procesele. Asta ați dat, spune, vreau să-i tot ne-am părăsit procesele. Asta ați dat, spune, vreau să-i tot ne-am părăsit procesele. Asta ați dat, spune, vreau să-i tot ne-am părăsit procesele. Asta ați dat, spune, vreau să-i tot ne-am părăsit procesele. Asta ați dat, spune, vreau să-i tot ne-am părăsit să vă ajutăm și să cartoșesc candidatul pentru că nu ați schimbat să vii să ați. Și să vă amintesc că dacă am este teme bine să riscăm de viziți teme romelii, să cu trebul nu știu nu vă pisări de aici. Ei trebuie teme romelii, romelii tânda că ușurere bietăți. Marturi le bunde scumede bebi se vor putea să să sămăr făcere să plăvesc mire că de spate mire bolii că de spate le bebi așa este seriosul care trebuie să niște bise. Ana, zogadat bolos la biscan mo bășii să se martor reformaze, cartul martum să zure la baze arăt, să arăta șoriso organizația și arăt să arăta șoriso angarișii moxda, esprază bi să martlani să se martos, nișmul o bis principi, da așa și am de cum șoris rogor sucoe, aghu nișne tam motemul tormet recomandația și tormet biro bășii da, chenat arișem de gia, esari fragmenti rom, să se martos sistemul strulidamu ugi de blo 
ბლობის ანგარი შვალდებულებისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფა, ასევე ხელისუფლების დანაწილების დაცვა უნდა იყოს მნიშვნელოვანი მოსალოდნელ სასამართლო რეფორმაში. თქვენი შეფასებით ზოგადად რომ ვისაუბროთ, სასამართლო სისტემაში რა მიმართულებით ხედავთ მნიშვნელოვან გასაუმჯობესებელ პრაქტიკებს რა გესახება თამხრი ესეც რომ მიმოვიხილოთ. სასამართლოს რეფორმა თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ რომ არა მხოლოდ ესე თქვა ის რეკომენდაციის შინაარსი რაც არის მოცემული ხო ევროკომისიის შეფასებებში და რეკომენდაციებში ზოგადად ძალიან დიდი ხანია უკვე სასამართლო ხელისუფლების რეფორმასთან დაკავშირებით უკვე ჩატარებულ რეფორმებთან დაკავშირებით ზარდი არის დროის გასვლასთან ერთად კრიტიკა მათ შორის როგორც ადგილობრივ დონეზე ასევე საერთაშორისო დონეზე და ასევე განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს სასამართლო ხელისუფლების რეფორმას უკვე აი ამ რეკომენდაციების შესრულების პროცესში ჩვენი არასამთავრობო სექტორი ძალიან დიდი ხანია უკვე საუბრობს სასამართლო ხელისუფლებაში არსებულ პრობლემებზე უპირველეს ყოვლისა ეს უკავშირდება სასამართლოში გავლენიანი ჯგუფის არსებობას რომლებსაც რომლებიც ეს ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვან დაბკოლებას ქმნიან ხო რეალურად სასამართლოს დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობისათვის ნახე 30 დეკემ გასული წლის 30 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებები რომელიც დაჩქარებულ დაჩქარებულ რეჟიმში მიიღო საქართველოს პარლამენტმა და რომელიც მნიშვნელოვნად აუარესებს ინდივიდუალურ მოსამართლეების დამოუკიდებლობას ნახე თამაზა ვენეციის კომისიის ძალიან კრიტიკული შეფასებები შესაბამისად ეს კრიტიკა არის მთარდი როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო ნეზე და საჭიროებს სასწრაფოდ აი ამ კომისიის რეკომენდაციის შესრულების ფარგლებში პასუხის გაცემას და ფუნდამენტური რეფორმების განხორციელებას. აა აა ჩვენ ორგანიზაცია სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მათ შორის იყო როგორც ციცით პარლამენტში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრი თუმცა მას შემდეგ რაც თავად პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოიტიშა პროცესიდან ჩვენ აღარ ვიღებით მონაწილეობას ამ სამუშაო ჯგუფის პროცესში თუმცა შეიძლება გიცხათ რომ ეს ჯგუფი არ იყო ინკლუზიურობაზე ორიენტირებული არ გაითვალისწინეს სამთავრობო სექტორის შეფასებები და ის კომენტაციები რომლებიც შენ კონდა მათთვის ეს გულისხმობდა პირველი ხში იმას რომ უნდა შეფასებულიყო ესე თქვა პარლამენტის დონეზე სასამართლოში რა პრობლემები არსებობს და ეს არ გულისხმობს მხოლოდ საკანონმდებლო დონეზე არსებულ პრობლემებს და რეგულაციებს ეს არსებობს პრაქტიკაში არსებულ გულისხმობს პრაქტიკაში არსებული პრობლემების შეფასებას არაფორმალური პრაქტიკების შეფასებას მათ შორის რაც სასამართლო ხელისუფლებაში არსებობს და სწორედ ამასზე ამას უნდა დაფუძნებოდა შემდგომში რეფორმა რომელსაც რომელსაც პარლამენტი იმუშავებდა ჩვენ ძლიერ შემოთავაზებული პირველადი ესე თქვა საკითხი რომელიც უნდა გაუმჯობესებული იყო ეს ხებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გადაწყვეტილების მიღების წესის ცვლილებას. იცით რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ეს არის სასაკონსტიტუციის ეს შექმნილი ესე თქვა ორგანო რომელიც არის სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტი ხო ეს არის სასამართლოს თვითმართველობაზე ძირითადი პასუხისმგებლობის ორგანო რომლის ხელშიშესაც თავმოყრილია სასამართლო ხელისუფლების განხორციელებასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები. შესაბამისად ჩვენ რეკომენდაციას ვაძლევდით საქართველოს ხელისუფლებას რომ შეიცვალა გადაწყვეტილების მიღების წესი და დაედგინა ეთვარი ორმაგი ორი მესამედის პრინციპი რაც გულისხმობს რომ ეს გულისხმობს რომ როგორც მოსამართლე წევრების ასევე არა მოსამართლე წევრების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყოფილიყო მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფილი ასევე ჩვენ მოწოდეთ ხელისუფლებას რომ წელიწადზე მეტია უკვე არა მოსამართლე ხუთი არა მოსამართლე წევრი არ არის დანიშნული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არ არის არჩეული საქართველოს პარლამენტის მიერ და საქართველოს პარლამენტმა უნდა აირჩიოს ისინი და უნდა აირჩიოს ისე დამოუკიდებელი კვალიფიციური კეთილსინდისიერი კანდიდატები რომლებიც შეძლებენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სრულფასოვნად საქმიანობას და ასევე ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ა ფუნდამენტური ხერძი ესე თქვა სასამართლო ხელისუფლების საზოგადოებრივი ანგარიშვალდებულებისათვის რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და რატომ ხაც ყოველთვის აქცენტი კეთდება სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე და იზოლირებაზე როგორც პოლიტიკური ხელისუფლებისაგან ასევე 
საზოგადოებრივი ანგარიშვალდებულების და მაგრამ ანგარიშვალდებულება არის სასამართლო ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც სადღამდე თუზნაყოფილი არ არის ჩვენს რეალობაში. ეს იყო ის ძირითადი რეკომენდაციები, რომლებიც დასაწყისი ეტაპისთვის კიდევ ერთხელ აღნიშნავ იმიტომ, რომ ამის გარდა ბევრი მნიშვნელოვანი პრობლემა არსებობს სასამართლო ხელისუფლებაში, თუმცა არ გაითქვა ანა თქვა ნახნიშნეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი საყურადღებო მოვლენა იქნებოდა ეს ფაქტიც, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ლევან მურუსიძე და გრიტიშვილი დაბრუნდნენ, რაც როგორც ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩანაწერში ერთგვარად დაკავშირებული არიან ეგრეთწოდებულ სასამართლო კლანთან. ჩვენ ძალიან გსურს თქვენთან ასევე მიმოვიხილოთ ბოლო კითხვის ფარგლებში ომბუცმენის კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესები, რადგან სწორედ ამ 12 პუნქტში ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ სახალხო დამცველის არჩევას გულისხმობს, როგორ შეაფასებდით გასული დღეების განმავლობაში მიმდინარეობდა გასაუბრება იმ 19 კანდიდატთან, როგორ შეაფასებდით იყო არა ერთგვა რომ ვანი გამოხმაურება იმ კითხვებთან დაკავშირებით, რაც არ იყო მხოლოდ პროფესიული შინაარსის კანდიდატების მისამართით, როგორ შეაფასებდით როგორც კითხვების ნაწილს, ასევე რა ტენდენცია არის თქვენთვის შესამჩნევი და რა პროგნოზების გაკეთება შეიძლება. კიბო სახალხო დამცველის ადგილას ესე თქვათ დამოუკიდებელი და კვალიფიციური ემს არჩევა არის ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი რაც ევროკომისიის რეკომენდაციებით არის გათვალისწინებული და ევროკომისიის რეკომენდაციებში ასევე იყო მითითებული რომ ეს პროცესი უნდა წარიმართოს გამჭვირვალედ ამაზე პარლამენტმა ნახეთ რომ მიიღო გადაწყვეტილება რომ საჯარო მოსმენები გამართული იყო და მანამდე ასევე პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით შეიქმნა ხო 9 კაციანი შეფასების ჯგუფი რომელმაც შეფასება დადო გარკვეული კრიტერიუმების საფუძველზე და ჩვენ ნახეთ ასე ვთქვათ იქ როგორ განაწილდა შეფასებები და როგორ იყო ესე ვთქვათ პირველადი რეიტინგი რომლის საფუძველზეც შემდგომში უკვე წარმოქმნილ სუბიექტებს უნდა მიეღოთ გადაწყვეტილება სუბიექტების წარდგენაზე სამწუხაროდ ჩვენთვის ცოტა გაუგებარი იყო ესე ვთქვათ იმ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების გადაწყვეტილება რომელმაც მიიჩნიეს რომ თქვათ იგივე 19-ივე კანდიდატის მოსმენა უნდა იყო პარლამენტში უზრუნველყოფილი. თავად პროცესს რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ შეხედვით რა თქმა უნდა ანუ და ეს ეთერი რეკომენდაცია დაწერილი სრულდება რომ პროცესს მიდის გამჭვირვალედ იმიტომ რომ ეს საერთოდ შეიძლება თქვათ ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა და მოქალაქეებს რომ ამ პროცესს ბალკური ადევნონ, თუმცა ჩვენ ამბო დაგვავიწყდეს რომ გამჭვირვალობა ეს არ არის თავის თავადი მიზანი, ეს უნდა ემსახურებოდეს სხვა მიზნებს და საბოლოო ჯამში ამან უნდა უზრუნველყოს, რომ დამოუკიდებელი და კვალიფიციური კანდიდატის არჩევა სახალხო დამცველის თანამდებობაზე. არ შესაბამისად ანუ მთელ ამ პროცესზე ესე ვთქვათ გამჭვირვალობაზე ყურადღების გადატანა მაშინ როდესაც საბოლოო გადაწყვეტილების გადაწყვეტილებაზე შესაძლებელია თვითონ არც იგივე შეფასების ჯგუფის საბოლოო ესე ვთქვათ შეფასებები არ აისახოს და იგივე კითხვებიდან გამომდინარე რაც ისმევა ამ პროცესზე რომელიც მეტად გარკვეული ნაწილი მე ვიწყოთ რომ საერთოდ არ არ ემსახურება ესე ვთქვათ ადამიანის პროფესიული კვალიფიკაციის გამოცდილების თუ ვთქვათ მისი მიმდინარე ხედვების შეფასება სხვა ამ სახალხო დამცველის ინსტიტუტთან დაკავშირებით მე ვიწყოთ რომ ანუ ეს პროცესიც თქვათ პრობლემებია მიუხედავად იმისა რომ შესაძლებელია ფორმალურად ესე ვთქვათ ამ გამჭვირვალობის მოთხოვნას და კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდეს თუმცა აქაც იყო მნიშვნელოვანია რომ პროცესს ჩიანობა შევხედოთ და შევხედოთ ამ პროცესის თუ საით მიდის ეს ყველაფერი და ამ ეს როგორ აისახება ესე ვთქვათ საბოლოო შედეგებს მადლობა ანა ანა პაპუაშვილი სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მართლმსაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამის გუნდის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით ევროკომისიის რეკომენდაციების პერსპექტივით როგორც სასამართლოს რეფორმის ასევე ომბუცმენის კანდიდატ კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესებზე ახლა კი შემდეგ თემას გაგაცნობთ 8 ნოემბერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში შუალედური არჩევნები გაიმართება რამდენიმე შტატში უკვე დაწყებულია ოსტით და საარჩევნო უბანზე გამოცხადებით ადრეული ხმის მიცემის პროცედურები რა საკითხები აქტუალური როგორც შიდა ასევე საერთაშორისო მნიშვნელობის და როგორია რესპუბლიკელებისა და დემოკრატების შანსები თემაზე გიგა ჯოხაძე საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარს ვესაუბრეთ და გთავაზობთ თემატურ ინტერვიუს
გიგა გამარჯობა მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის უნდა ვისაუბროთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შუალედური არჩევნების შესახებ რომელიც 8 ნოემბერს არის ჩანიშნული და დასაწყისისთვის ერთგვარად რომ მიმოვიხილოთ თავად ამ შუალედური არჩევნების არსი და მისი მნიშვნელობა მოგესალმებით მადლობა მოწევისთვის უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს რომ 8 ნოემბერს ამერიკელი მოქალაქეები сам зиритар арчевонс гаакетебен исини арчевон цармоадген палатис 425 цевс ан ყველა цевс 25 сенаторс да 25 губернаторс амденат америки шуалебули арчевонები икнеба сакмау цармоадген мопти цхадия ис ро америки шертеу штатები шуалебули арчевонები арис глобалური მნიშვნელობის მოვლენა იქინა გამომდინარე რომ მისი შედეგები მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკურ კურს განსაზღვრავს მომავალი 2 წლის განმავლობაში. საშინაო პოლიტიკის მიმართულებით შუალედური არჩევნების შედეგებს სამი ძირითადი გავლენა იქნება. პირველი ეს არის ერთგვარი რეფერენდუმი ბაიდენის ადმინისტრაციის მმართველობაზე 2 წლიან მმართველობაზე, რაც გვაჩვენებს იმას, თუ რამდენად კმაყოფილია საშუალო სტატისტიკური ამერიკელი მოქალაქე მისი ადმინისტრაციის მუშაობით. გიგა თქვენ აღნიშნეთ რომ მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები იქნება როგორც შუალედური ასევე საგარეო მიმდინარე ამბების ფონზე დავიწყოთ ერთგვარად შუალედური ამბების მიმოხილვით მნიშვნელოვანია წინა საარჩევნო პერიოდი შევაჯამოთ თუ რა საკითხები და თემები იყო აქტუალური ჯერ ფოკუსირდეთ შიდა ამბებზე და შემდეგ უკვე საგარეო კურს და საგარეო პოლიტიკასაც შევეხებით სამ ძირითადი მიმართულებით ეხნება შუალედური არჩევნების შედეგი და გავლენა საშ ამერიკის შეერთებულ შტატების საშინაო პოლიტიკაზე პირველი როგორც ეს არის ერთგვარი რეფერენდუმი ბაიდენის ადმინისტრაციის 2 წლიან მმართველობაზე რაც გვიჩვენებს რომ რამდენად კმაყოფილია თითოეული ამერიკელი მოქალაქე მისი ადმინისტრაციის მუშაობით მეორე მნიშვნელოვანი არის ის რომ შუალედური არჩევნების შედეგები გვაჩვენებს იმას თუ როგორ განაწილდება ძალთა ბალანსი წარმომადგენელ პალატაში და სენატში დემოკრატიულ და რესპუბლიკურ პარტიებს შორის და მესამე ასევე მნიშვნელოვანი გავლენა იქნება შუალედური არჩევნების შედეგებს მომავალი 2024 წლის საპრეზიდენტო კანდიდატების შერჩევის პროცესებს და ამ მიმართულებით განსაკუთრებით საინტერესო და ყურადსაღები არის რესპუბლიკური პარტია, რომელიც მოცემული მომენტისთვის ორ ძირითად ნაწილად არის, ორ ძირითად ბანაკად არის გაყოფილი, ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მომხრეებად და მის მოწინააღმდეგეებად. ხოლო რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას, საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით მთავარი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში გაგრძელება თუ არა უკრაინის მხარდაჭერა ახალი კონგრესის პირობებში და იმდენად რამდენადაც ფინანსების განკარგვა არის როგორც წესი კონგრესის და წარმომადგენელთა პალატის უმთავრესი პრეროგატივა ეს ნიშნავს იმას რომ უკრაინის მომავალი და ფინანსების საკითხის გადაწყვეტს აუცილებლად კონგრესის ახალი შემადგენლობა რაც შეეხება წინა საარჩევნო და ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებულ საკითხებს აქ შეიძლება შეგვიძლია ვთქვათ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების შუალედური არჩევნების წინა საარჩევნო გარემო შეიძლება სამი სიტყვით აღიწეროს ეს არის ეკონომიკა versus უფლებები რესპუბლიკური პარტიის ძირითადი წინა საარჩევნო დღის წესრიგი სამ ძირითად საკითხზე იყო ორიენტირებული ესენი არის ეკონომიკა მიგრაცია და კრიმინალი რესპუბლიკელები ყურადღებას ამახვილებენ ბაიდენის ადმინისტრაციის საკმაოდ სუსტ ეკონომიკურ პერფორმანსზე რაც ნიშნავს იმას რომ ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში ამერიკის ეკონომიკური სისტემები არის მნიშვნელოვნად შენელებული ინფლაცია არის გაზრდილი 1.5%-ამდე რაც ხოლო 50 წლის ანტირეკორდია ასევე გაზრდილია მნიშვნელოვნად საწვავის ფასები მაგალითად ბაიდენის ადმინისტრაციის საწყის დღეებში თუ ერთი საწვავი ერთი გალონის საწვავის ფასი იყო თქვა 2 მთელი 3.7 დოლარი ახლა გაზრდილი არის თქვის 4 დოლარამდე მნიშვნელოვან ყურადღებას ამახვილებენ რესპუბლიკელები ასევე მიგრო კონტროლო მიგრაციის ზრდაზეც მაგალითად 2021 წლისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 1 მთელი 7.7 მილიონი ადამიანი შემოვიდა გადმოკეტა საზღვარი ამ რაოდენობის ადამიანმა უკანონოდ და რესპუბლიკელები ამბობენ რომ ეს არის ბაიდენის ადმინისტრაციის არასწორი მიგრაციული პოლიტიკის შედეგი და ბოლო მნიშვნელოვანი საკითხი რაზეც ასევე ფოკუსირდებიან რესპუბლიკელები არის კრიმინალი მასობრივი მკვლელობების რაოდენობის უპრეცედენტო ზრდა ბოლო დაახლოებით ნახევარი წლის განმავლობაში ხოლო რაც შეეხება დემოკრატიულ პარტიას 
Democratic Party is Christ Esregi, Tina Sarchem, Christ Esregi, Aris, or Zirita Saki, Zagabuni, Esar is Pirueli, Teli Respublic Party is Apili Reba, Trump is Pigurastan, Ritit is in Stilomero, Asset for Zirigamul Haro, Respublic Partias, Tam, Yor Zirita Saki, Esaris, Uplebis Saki, that Stilops, Democratic Partias, have carried out how it's Armachinos, Roberts. Ukleba Damsol Politicurizala, Taras Kulisko Pamash, Utrols, Polisound Aginish Sakis from Tina Sarchon, Pamiric Shirt of Stat of Shumpar Saki Haris Aburki, Oriatas Ostaurits Lis Ivnishi, Uzena is Sasamar to Miro, Gadats Petilabarum, Gayo Pabina, it's nobly Roe versus Wade is Sakmis Masalebi, Sakmis Ganacheni, Rats Kulis from Daimos from. American shirt of the state territory as a port is super gata legality. Am Gadat Spotilabam, Uzenes Masasamar to Mianich, Ash, Ateps, Aporti Suplebis, Takanonebis, Prerogativa, Gescamu, and his democratic Matsinas Arche Mutta, Isinia Furadam, Antitsebenimas from Conservative Lakats of Kansovi Republic Elebi, Maximum Rachet, Stevian Rom, Aporti Suplava, Gahatun, Kitosh, Achi, Ara Legal, Chesam is a chest the Bait was Orio de Sip. Shajam of Pisrom, Sina Sarchen, Christmas, Rigis Powery, Sami Saki, Respublic Parties, Cesar is Economica, Esar is Migrazia, the criminal, follow Democratic Parties, Shankosh, Yaris, Teli Respublic Parties, Demonizabat, and Hankashire, Sagnishnita, Sakutari, Tawi, Supeva, Tamsel, Kuzala, Armachin. A Sak and the Blue Archon Nebi, a Sakat, Tardeba, Sa President of Adis Shuashi, that Korad, Zalta Balances, Kadanat, Elebis, Twisaris. Nishnalovani, Rom Mimo Vilot, Magalta, Historiulad, Rogori, Ois Catanat Leba, Da, Ra, Reformeps, two, three Lebeps, Gulis Pompta, Rodisats, Rogors President, Yasavasak on the Blue Organo, Erdquarad, Opposition, she knew the Nertmanet. Zoga that Shuale Duriar, Shuale Durachem, she, President is Partia, Rogors Sessi, Marx Deba Polmeda. Atasra Samutian is Levida Mopolebuli, President is Partia, he told Shuale Durachon Ebzek, Argos Dark Lobit, Ozdat Mandats. He told Shuale Durachon Ebzek, Argos Ozdat Mandats Dark Lobit. Dapna Gawitwal is not outside of his pact room. Ozdatian made him mandat it out, Argot. He said Artiebs at Romney's President is rating he, Shuale Durachon Ebam the Sota in Tadreiho, or Mustat Procentian, or Mustat Procense of Romagal. Rachel Biden's scientists organically outside of Biden's political rating, it's Romani Saris, the Motsamu moment is Stafflo with Ormus Tower Procense, that's his story. Ula Daris, Ethiopic Pelaze, Dabali Machuanebeli, President of Shoris, the mass fold and followed Chamurchevoda, Oriat Stram and Sels, Donald Trump's rating, Roman Samper, Satis, Ormus Procentia Ginda, Magat Oriat Stram and Sels, Taflo with Ormutsiman that Ormutsiman that it agarges. Republic Elema, that's around the Palatashi, Democrat Emma, Gaiwanis, or a social committee, Congressman, the Mutsamuni moment is Swiss, Dahlo, with Sour Out or Midiwagan Meortis, Amarchon Epshi, Respublic Elebi, Gaimar Joben, Dahlo, with Social Urigam, Tobiamo Berum, Respublic Partiat, around the Palatashi, Dahlo, with Oras Ustadan, or a Sormus Dad, and the Deputats Gaiwan. Saint Erasuam Tavad Biden is usual monat eleoba da as at quat rate ingi, Rogorit Sleboda, Rahir Hebs, Ranabi Jebs, Mimartes Democrat, Marat Hemebi, Tamos in Esarnishnet, Tumta, Orivem Hridan, da Gansa Kutrabit Americali, Mokala Kebis Twist, Nishnolovania, Social Read, Adami and Supleba Bismuri, Arsebulim Gomareoba, Machoris, Yeragit Kamut, all Sukdulian. Baris as a quat Zalian Nishnolo and Sak it here, America Elebis to his Tavad, Magalin Platia, Nishnet, Ukraine, Sumis, Nishnolo Bada, Democrat Ebir, Shirat, Hambob, Nerom, Tina Sarchano Periochi, Arnishna, and Rom, Respublic Elebis, Gamar Jueba, Nishna, Ukraine Elebis, as a quat Tamar Trebas, the Putinis Gamar Jubas, Am Ola Perma, Message of Ma, Rasset Art Celeban, Raroli. Shades Leba, she has rulers, the seven by Dennis Pigurazets from Shia Paso to Ra Deba, the Raro Sitamashes. Robert Shen Hedout, Shuale Durachon Evande, Dahlo with 
რამდენიმე კვირით ადრე და რამდენიმე თვით ადრე დაიწყო ეს პროცესი იქიდან გამომდინარე რომ უკიდურესა დაბალია ბაიდენის პერსონალური რეიტინგი და როგორც უკვე აღნიშნეთ მოცემული მომენტისთვის დაახლოებით 58% შეადგენს დემოკრატების წინასაარჩევნო კამპანია ფოკუსირდა იმაზე რომ ბაიდენი ოდნავ ჩამოშორდეს წინასაარჩევნო პროცესებს წინასაარჩევნო კამპანიას და მისი ადგილი შეავსოს ისეთ მა პოპულარულმა ფიგურამ დემოკრატიულ პარტიაში როგორიც არის ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა რაც შეეხება უკრაინის საკითხს გაგრძელდება თუ არა უკრაინის შემდგომი დახმარება ეს არის მთლიანად დამოკიდებული შუალედური არჩევნების შედეგებზე თებერვლი და მოყოლებული მას შემდეგ რაც რუსეთის ფედერაცია უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ინტერვენცია განახორციელა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და კონკრეტულად ბაიდენის ადმინისტრაციამ დაახლოებით 60 მილიარდი დოლარის დაფინანსება გამოუყო უკრაინას და ამ დაფინანსების ნახევარზე მეტი წავიდა სამხედრო შეიარაღებაზე და სამხედრო დაფინანსებაზე დემოკრატიულ პარტიაში უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით ერთგვარი კონსენსუსი არსებობს იმასთან დაკავშირებით რომ უკრაინის შემდგომი დაფინანსება და შეიარაღება აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს რასაც ვერ ვითხოვდით რესპუბლიკურ პარტიაზე აქ ცოტა სხვა სიტუაცია არის რესპუბლიკურ პარტია ამ საკითხში შეგვიძლია ვთქვათ რომ ორ ნაწილად არის გაყოფილი ერთი ნაწილი მიიჩნევს რომ უკრაინის შემდგომი დახმარება ის ზეპარტიული საკითხია რომელზეც ახალი კონგრესშიც რესპუბლიკურმა და დემოკრატიულმა პარტიამ ერთმანეთთან აუცილებლად უნდა ითანამშრომონ ხოლო მეორე ნაწილი მიიჩნევს რომ მეორე ნაწილი ეწინააღმდეგება უკრაინის შემდგომ დახმარებას და მიიჩნევს რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკური პრობლემებიდან უკრაინის თემაზე ყურადღების გადატანა არ შედის ამერიკელი მოქალაქეების ინტერესებში. მსგავსი ნარატივი გააჟღერა უკვე რესპუბლიკური პარტიის არაერთმა ლიდერმა, მათ შორის ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელთა ლიდერმა კევინ მაკარტიმაც, სენატორობის სხვადასხვა რესპუბლიკელმა კანდიდატმა და ასე შემდეგ. ეს იმას ნიშნავს რომ იმ შემთხვევაში თუ შუალედური არჩევნების შედეგები იქნება რესპუბლიკელების სახარბიელო თუ ისინი შეძლებენ წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობის მოპოვებას შეგვიძლია ვთქვათ რომ ასეთ შემთხვევაში უკრაინის დახმარება შესაძლოა მნიშვნელოვნად შემცირდეს ცხადია რომ რაღაც ფორმით და რაღაც მასშტაბებით უკრაინის შემდგომი დახმარება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ნებისმიერ შემთხვევაში გაგრძელდება, თუმცა აქ არის საინტერესო ამ დახმარების მასშტაბები. მე ვფიქრობ იმ შემთხვევაში, თუ რესპუბლიკელები გაიმარჯობენ კონგრესის არჩევნებში, შანსი იმის რომ შესაძლოა უკრაინის სამხედრო და ეკონომიკური დაფინანსება შემცირდეს, არის საკმაოდ მაღალი. იმ შემთხვევაში, თუ რესპუბლიკელები გაიმარჯობენ შუალედურ არჩევნებში, ასე შემთხვევაში ვგებით ჩვენ ასეთი რეალობის წინაშე რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იქნება დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი, კონგრესი იქნება რესპუბლიკელების ხელში და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რეალურად არის სენატი, სადაც შეგვიძლია ვთქვათ რომ დაახლოებით 50-60 არის შანსები სენატის არჩევნები მოცემულ მომენტისთვის ტარდება 15 შტატში და იმისათვის რათა სენატში უმრავლესობა შეინარჩუნოს დემოკრატიულმა პარტიამ მას ჭირდება ამ 15-ი და მხოლოდ და მხოლოდ 15-ი მანდატის შენარჩუნება და ის სოციოლოგიური გამოკითხვები და კვლევები აჩვენებს რომ ამ ზემოხსენებული 15-ი შტატიდან 9-ში ლიდერობენ რესპუბლიკელები, 13-ში ლიდერობენ დემოკრატები, ხოლო 5-ი შტატი არის ეგრეთწოდებული გადაუწყვეტელი შტატი, რაც ნიშნავს იმას რომ ამ შტატში არჩევნების შედეგები გადაწყვეტს რეალურად სენატის არჩევნების ბეჭდს და ეს 5-ი შტატი არის არიზონა, ფილადელფია, ნევადა, ოჰაიო და ჯორჯია და ამ 5-ი შტატში გამარჯვებული გადაწყვეტს რეალურად სენატის ბეჭდს ამ ხუთი შტატიდან იმ შემთხვევაში თუ სამში მაინც მოახერხებენ დემოკრატები გამარჯობას შეგვიძლია ფაქტორულად ვთქვათ ის რომ ისინი მოახერხებენ ზედიზედ უკვე მეორე ვადით სენატში უმრავლესობის კონტროლს შესაბამისად უკვე შეგვიძლია ვთქვათ ის რომ რესპუბლიკელები მოიგებენ აუცილებლად წარმომადგენელთა პალატის არჩევნებს ხოლო ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება სენატის არჩევნები სადაც 50-50 ია შანსები და იმ შემთხვევაში თუ სენატის სენატში უმრავლესობა რესპუბლიკელებმა მოიპოვეს ეს ცხადია ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს ეს ნიშნავს იმას რომ აიდენის ადმინისტრაციას ბევრად უფრო მეტად გაუჭირდება საკუთარი რეფორმების გატარება საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგის გატარება ვიდრე გასული 2 წლის მანძილზე 
ხოლო იმ შემთხვევაში თუ სენატში კონტროლს შეინარჩუნებენ დემოკრატები, მათ ექნებათ რაღაც მნიშვნელოვანი ბერკეტი წინააღმდეგობა გაუწიონ რესპუბლიკური პარტიის დღის წესრიგის შემუშავებას და რესპუბლიკური პარტიის დღის წესრიგის წარმოქმნას ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში. დიდი მადლობა გიორგი თემის ვრცელი მიმოხილვისთვის და რვა ნაღავთ ერთგვარად თუ როგორ განაწილდება ძალთა ბალანსი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში სოციალური მუშაობის შესახებ კანონის სამოქმედო გეგმის აღსრულების შეფასებით ანგარიშზე ვისაუბრებ. დოკუმენტი მომზადდა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირის სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების მიერ და ეს არის საბოლოო ალტერნატიული ანგარიში. პროექტის მიზანი, რომლის ფარგლებში ანგარიში მომზადდა სოციალური მუშაობის შესახებ კანონის სამოქმედო გეგმის დროულად განხორციელების ხელშეწყობაა. ანგარიში შეიქმნა ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე სამწლიანი პროექტის უფლებ ზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და ხანდაზმულებისთვის ფარგლებში რომელსაც ახორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი ორ პარტნიორ ორგანიზაციასთან საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია და ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან ერთად დოკუმენტი განკუთვნილია სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი უწყებებისთვის მათ შორის საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტისთვის სოფოქთის იაშვილი კვლევის კონსულტანტი ანტი ერთ-ერთი ამ კვლევართა გუნდი და ვინც ანგარიშზე მუშაობდა სოფო პირდაპირეთში შემოგვერდება და უფრო მეც გვეტყვის ანგარიშში გაერთიანებული ძირითადი მიგნებებისა და რეკომენდაციების შესახებ რაც გააუმჯობესებს სოციალური მუშაობის სათანადო განხორციელებას სოფო მოგესალმებით მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის მოგესალმებით პირიქით თქვა მადლობა რომ ამ თემი დაინტერესდი სოფო დასაწყისისთვის სანამუშაოდ ანგარიშზე ვისაუბრებთ მნიშვნელოვანია თავად სოციალურ მუშაობაზე და ამ პროფესიის მნიშვნელობაზე როლსა და მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ ჩვენ გვახსოვს 2019 წელი და ის პროტესტი და გაჟღერებული პრობლემები რაც აწუხებდათ სოციალურ მუშაკებს და დასაწყისისთვის ისევ რომ გვითხრა თუ რა როლი ადგილი უჭირავს ამ პროფესიას როგორც დემოკრატიის შენების პროცესში ასევე ადამიანის უფლებებისა და სოციალური სისტემების განვითარებისთვის. კი ბატონო ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, სოციალური მუშაობა არის ის ძირითადი, ერთ-ერთი ძირითადი პროფესია, რომელიც ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში არსებობს თითოეული მოქალაქის და თითოეული ადამიანის უფლებების დასაცავად და ზოგადად სოციალური მუშაობა ეს არის ის პროფესია, რომელიც ისწვის თითოეული ინდივიდის, ჯგუფის და ზოგადად მთლიანი საზოგადოების ფუნქციონირების ამაღლებისთვის და საქართველოში მათ შორის ეს არის ადამიანის უფლებების უმთავრესი გარანტი. სოციალური მუშაობას ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს ქვეყანაში სოციალური კეთილდღეობის, მდგომარეობის გაუმჯობესებაში და ჩვენ მიზანი სწორედ ეს არის რომ ამ კანონის შექმნით დავეხმაროთ აქტივიტეტს ხოს გაუმჯობესოს თავის სოციალური სისტემა, ზოგად სოციალური დაცვის სისტემა და თითოეულ მოქალაქეს და ბენეფიციარს მისცე საშუალება თავისი უფლებრივი მდგომარეობა უფრო მეტად დაიცვას და იყოს დაცული. განსაკუთრებით ამ ჩვენს კვლევაში ყურადღება ენიჭება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ხანდაზმულებს. სოფო თქვენ ახსენეთ კანონი და მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ რომ ქვეყანაში 20 წელს წელს ითვლის უკვე სოციალური მუშაობის სამსახურის დანერგვა თუმცა ის სამართლებრივი დოკუმენტებით არ რეგულირდებოდა და 2018 წელს მოხდა კანონის მიიღეს კანონი შესაბამისად საინტერესოა კანონის სოციალური მუშაობის შესახებ საინტერესოა ვისაუბროთ როგორც კანონის მნიშვნელობის ასევე ერთგვარი ხარვეზული ნაწილების შესახებ კი ბატონო ნამდვილად სწორედ აღნიშნეთ 2018 წლამდე ეს პროფესია არანაირი სამართლებრივი დოკუმენტით არ რეგულირდებოდა და კერძო დამსაქმებლების მიერ ხდებოდა თვითონ როგორც სამუშაო აღწერილობის ასევე ვალდებულებების და უფლებების გაწერა 2018 წლიდან უკვე ეს კანონი არსებობს რაც ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია პროფესიის განვითარებისთვის თუმცა ნამდვილად არსებობს გარკვეული ხარვეზები რაც უნდა გამოსწორდეს კანონში პირველ რიგში რაც არის მიზანი ამ კანონის არის მიგვარი სოციალური სისტემის ჩამოყალიბება სადაც სოციალური მუშაკი აღჭურულია შესაბამისი ცოდნით კვალიფიკაციით და უნარებით რომ სათანადო მომსახურება გაუწიოს თითოეულ მოქალაქეს და ბენეფიციარს საბოლოო ჯამში ამ კანონის მიზანი არის ერთი 
ასევე როგორც სოციალური მუშაკების უფლებების დაცვა, ასევე იგი ავალდებულებს რომ უფრო მეტად დროული ესიერი და ხარისხიანი მომსახურება გაუწიოს მოქალაქეს და მათი უფლებები თათანადოდ იყოს დაცული. რაც შეეხება ხარვეზულ ჩანაწერებს, ეთერთი არის მაგალითად საქმეთა ზღურული ანუ გონიურული რაოდენობის დადგენა, რომელიც კანონმა განსაზღვრა მაგალითად 50-ი საქმე. ზოგადად ეს სფერო ძალიან რთულია და ესეც თავსახათ ვერ განსაზღვრავს, რამდენი საქმე არის გონიურული სოციალური მუშაკისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს ადამიანებთან, მათ ოჯახებთან, მათ მდგომარეობასთან შეხება და ზოგიერთი შემთხვევა შეიძლება იყოს იმდენად რთული, რომ ერთი თვის განმავლობაში ინტენსიურად მხოლოდ ერთ საქმეზე მოუწიოს სოციალურ მუშაკს მუშაობა და არა მაგალითად 20 ან 30-ზე. ანუ ძალიან შესასწავლი და ძალიან მოკლედ ფსიქოლოგიით არის დასადგენი თუ რა არის ზღრული ოდენობა. მეორე ხარვეზული ჩანაწერი რაც აქვს კანონის ეს არის ეთიკისირება, მოგესანება რომ 2004 წლიდან სოციალური მუშაობა ისწავლება უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბაკალავრიატი მაგისტრატურა, დოქტორანტურა, ხოლო ილიას უნივერსიტეტში მაგისტრატურა და დოქტორანტურა. თუმცა ეს ერთიფიცირება იყო გარდამავალი ეტაპი იმ სოციალური მუშაკებისთვის, ვინც წლების განმავლობაში სხვა პროფესიებიდან შემოუერთნენ, გახდნენ პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკები, აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება, თუმცა ვერ არ ქონდათ სათანადო დიპლომი და კვალიფიკაცია პროფესიაში დარჩენილი. კანონმა მისცა ამ ადამიანებს საშუალება, რომ შესაბამისი სერტიფიკატის საშუალებით დარჩენილი იყვნენ კანონში, დარჩენილი იყვნენ პროფესიაში, თუმცა ეს არ არის მკაფიო ჩანაწერი, როდი შეიძლება დასრულდეს, ვინ არის კონკრეტული ადამიანი, ვინ შეიძლება იყოს, ვინ ამ სერტიფიცირებას გაივლის და დღესაც უკვე 2020 წელს გრძელდება და გრძელდება და თითქოს ეს სერტიფიკატი აღება რაღაცა დაუსრულებელ პროცესად იქცა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ მკაფიო ჩანაწერის განსაზღვრა, რომ უფრო მეტად მოხდეს, მოკლე წერტილი დაისვას ეთხელ და სამუდამოდ ამ სერტიფიკატზე მხოლოდ თამჩიანი კურსებით არ შეეძლოთ ადამიანებს უბრალო სოციალური მუშაკად დასაქმება. ვინაიდან გვაქვს ამის უმაღლეს სასწავლებელში აკადემიური პროგრამა შემუშავებული. საფო გავაგრძელოთ როგორც ხარვეზების შესახებ საუბარი, ასევე მნიშვნელოვანია ერთგვარად კანონი და თანხლების სამოქმედო გეგმის აღსრულება როგორც ანგარიშში გაქვთ მითითებული, როგორ უნდა განხორციელებულიყო და როგორი მოცემულობა ახლა ხარვეზებთან ერთად უკვე ამ თემაზეც რომ ვისაუბროთ. ხა გამატავ რომ თვითონ კანონს თან ახლავს სამოქმედო გეგმა რომელიც 2015 წლიდან 2025 წლამდე არის გაწერილი ანუ მიუხედავად იმისა რომ კანონი 2015 წელს იქნა მიღებული ეს იმას არ ნიშნავს რომ მისი ყველა მუხლი იმ წამსვე აღსრულებადი იქნებოდა დება გარკვეული როგორც ადამიანური ასევე მატერიალური ფინანსები შესაბამისად მისი თითოეული მუხლის აღსრულება დამოკიდებული არის ამ სამოქმედო გეგმაზე სადაც გაწერილი არის ამოცანები ღონისძიებები პასუხისმგებელი უწყებები და თითოეულ ამოცანას და ღონისძიებას მითითებული აქვს შესაბამისი ვადები როდის რა უნდა განხორციელდეს ჩვენ სწორედ აი ამ ღონისძიებების და ამოცანების მონიტორინგს ვახორციელებით ამ სამი წლის განმავლობაში და უკვე სამი ალტერნატიული ანგარიში გამოვესით მათი შესრულების მაჩვენებელთან და შირებით ამ სამი წლის განმავლობაში შევისწავლეთ 16 ღონისძიება ანუ მათი შესაძლებელი ვადა გაცვლილი იყო 16 ღონისძიებაზე და აქედან დღეს დღეისობით საბოლოო ალტერნატიულ ანგარიშს და ვისაუბრო მხოლოდ 6 მათგანი არის სრულად შესრულებული 5 მათგანი ან ბოლო პერიოდში 14 ღონისძიებიდან არის შესრულებული მხოლოდ 6 მათგანი 5 მათგანი ნაწილობრივ არის შესრულებული და ერთ ეს ღონისძიებაზე საერთოდ მუშაობა ჯერაც არ არის დაწყებული. ამას მოვაბალ ზოგადად ჩვენ შეფასებასაც, სწორედ აი სტატისტიკა ამ სამი წლის განმავლობაში ჩვენს ორგანიზაციას ანახებდა რომ პასუხისმგებელი უწყებები სამწუხაროდ უფრო მეტად ორიენტირებულნი არიან ამ რაღაც საერთაშორისო ვალდებულებებზე თო რა რეალურად სოციალური მუშაობის ნამდვილად განვითარებას ინსლა ამ თითოეული რაღაც მოქალაქეზე ორიენტირება უკვე უფრო მეორე ხარისხოვან მიზნად არის დასახული ვინაიდან 2020 წელსაც როცა იყო პირველი 
ჩვენი ალტერნატიული ანგარიში დავინახეთ რომ უწყებების უმეტესობა საერთოდ მუშაობას არ ქონდა დაწყებული და მათ ვადების ცვლილება მოითხოვეს რადგანაც ვერ ასწრებდნენ ამ ღონისძიებების შესრულებას დღეს გომარეობით რა თქმა უნდა ამ სამი წლის განმავლობაში ღონისძიებები შესრულდა მაგალითად ნორმატიული აქტები დამტკიცდა ეთიკის კოდექსზე ასე შემდეგ რა რისთვის უნდა იხმძღვანელო სოციალური მუშაკმა მაგრამ მეორე არის რამდენად ხარისხიანად და ეფექტურად ხდება მისი პრაქტიკაში აღსრულება ჩვენი ანგარიშის ფარგლებში არამარტო გამოვითხოვეთ ეს საჯარო ინფორმაცია არამედ ფოკუს ჯგუფით ჩავატარეთ იმ პრაქტიკო სოციალურ მუშაკებთან ვინც ძირითადი ბენეფიციარის ან ბენეფიციარი არის ან კანონის და აღმოჩნდა რომ სულაც არ არის იმდენად კარგად მდგომარეობა როგორც უწყებები უწყებიან საფო მნიშვნელოვანია აი შეჯამების სახით ძირითადი ინფორმაცია რომ გაგვიზიაროთ და თქვენ აღნიშნეთ როგორც დოკუმენტებთან და საჯარო ინფორმაციასთან მუშაობა ასევე ინტერვიუები ფოკუს ჯგუფებთან ძირითადი მიგნებები რომ გაგვაცნოთ და ასევე ის საკითხები რაც სოციალური მუშაკებისთვის შესაძლოა კვლავ პრობლემებად რჩებოდეს ამ წლების განმავლობაში იგივე ტრანსპორტთან მიმართებით უსაფრთხო ებასთან მიმართებით კადრების სიმცირესთან თუ სხვა რომ შევაჯამოთ ერთგვარად ჩვენ საუბრის დასასრულს კი ბატონო კი ბატონო ნამ ბიუად ასია რაც ჩამოთვალეთ ჯერ კიდევ დიდი გამოწვევის წინა შედგას ეს პრობლემები მაგალითად ადამიანური რესურსების სიმცირე არის აბსოლუტ ტურა ყველა უწებაში სერიოზული პრობლემა ვაკანსებს აცხადებენ მაგრამ ყანაში არ არსებობს სათანადო რაოდენობის კადრი რაც დამოკიდებული არის პროფესიის პოპულარიზაციის მწირ ძალისხმევაზე ეგვარად ის გამოწვევები რაც ჩვენ ანგარიში ავსახეთ ეთვანი ძალიან ეგმის თუ პარლამენტი მთავრობა და სოციალური მუშაობის განმახორციელებელი უწყობები უფრო ინტენსიურ უფრო მეტი და უფრო მასშტაბურ ღონისძიებებს აგეგმავენ პოპულარიზაციის რა თქმა უნდა ეს უფრო მეტად გაზრდის ამ პროფესიის დაინტერესებულთა რაოდენობას და რო დღეს მდგომარეობით კრიტიკულად მცირე რაოდენობა არის სოციალური მუშაკები ეს იწვევს სწორედ აქ ძალიან დიდი საქმეთა მოცულობას და ეს სოციალური მუშაკებს მოგიხენება ჩვენ გაფიცვის დროსაც აქტიურად ვამბობით რომ 100-150 საქმეზე უწევს მუშაობა და ეს მდგომარეობა დღესაც არ შეცვლილა სოციალური მუშაკებს შეიძლება ისხაც ძალიან მძიმე შომის პირობებში უწევს მუშაობა მათ არ აქვს ნორმირებული სამუშაო გრაფიკი რაც იწევს პროფესიიდან ამ კადრების გადინება როგადაც პროფესიული გადა ძალიან მაღალ რისკს აჩენს შემდეგი პრობლემა ეს არის რაც ანგარიშ დადგინდა რომ სოციალური მუშაკებს ნამდვილად უსაფრთხოების ზომები მიუხედავად იმისა უსაფრთხოების წესები შეიძლება მათ ვიზიტების გამოვლების დრო არ არის მათი უსაფრთხოება დაცული მაქსიმალურად ასევე ადგილობრივ თვითმართველობასა და ჯანდაცვის სექტორში სოციალური მუშაობის დანერგვა ხდება ძალიან ბევრი ხარვეზი და გამოწვევის ფონზე რაც გულისხმობს რომ არ ხდება საჯარო კონკურსების გამოცხადება შიდა კარების გადამზადება ხდება სამთვიანი ნი კურსი პატრონების რო სამ თვიანი კურსი არანაირად არ აგებს ამ ადამიანებს შესაბამის ხოდნას და შემდეგ ამ შიდა კადრების დასაცავება საბოლოო ჯამში რო შეფასდა მიუხედავად იმ ტრანსპორტირებაზე ვიტყვი ასევე რო პროგრესი შეინიშნება და დამსაქმებელი სფერო ტრანსპორტირება რეგიონებში ეს ისე ძალიან დიდი გამოწვევის ინაშე ეს პრობლემა ვინაიდან ცოლ მუშაკებს ისე ფეხი ქუცა დაადგილებს საბოლოო ჯამში რო ჯამოთ ციხეები ვიზეთ არის რეალურად ეს კანონი გათვლილი დღეს გომარეობით ნამდვილად ვერ გზნობენ იმ თარგებებს და იმ ბენეფიტებს რამაც რაც უნდა მოუწესით ამ კანონმა ჩვენ ცდილობთ რა თქმა უნდა ამ ყოველთან თანამშრომლობას თუმცა აუცილებელი უფრო კოორდინირებული და უფრო აქტიური შეობა ამ პრობლემებზე გვარებს სოფო დიდი მადლობა ჩართვისთვის და ინფორმაციის გაზიარებისთვის საკითხი ძალიან ვრცელია თუმცა შეგვიძლია შემდეგი ეთერების ფარგლებშიც გავაგრძელოთ საუბარი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის სოფო ქტისიაშვილი კვლევის კონსულტანტი სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი და დღეს ეს იყო გადაცემის ბოლო ჰეშტეგი გემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე დაუბრუნდებით ახალი თემებით და უკვე ახალი ჰეშტეგებით ნახვამდის